上一期，二十位潮人通过一分钟变装脱颖而出，他们的表现让人赞不绝口。Bro, I like it。大惊失色。哦。目瞪口呆。塑料战士。导演。这一期比什么？这一期的主题呢，叫做“国潮 C 计划”。但是，上一期助推官们的部分喜好跟观众喜好不一致，因为潮流没有好坏，只有你喜不喜欢。如果你不认同助推官们的喜好，这一期入股不亏，因为从今天开始，助推官们不投票了。由这十一位来自不同圈层的 KOL 组成的潮流评审团打分，真的是绝了。任务在二十位选手入住宿舍时就开始了。欢迎，这就是潮流全国二十强，下一轮淘汰赛现在开始。现在开始，加油吧，小姐姐们，快给自己鼓个掌！小姐姐们，还没感受到这边的温度。老哥，这太快了吧！这一轮任务的主题是国潮 Z 计划。为了重现经典国货风采，考验选手再造国潮的能力 ，Z 时代对抽到的国货进行穿搭改造，抽到相同物品的选手成为对手，交换行李箱进行穿搭创作，拍摄大片进行一比一比拼。你们所有的时尚单品都必须要用对方箱子里的。我，那男女的怎么办呀？那就穿男女的。我，洛丽塔。首先，请抽到运动上衣的举手。我，又是他俩。Oh no！ 第一名和最后一名，我们就直接宣布一十一位潮评团记录你们的综合评分。第一名跟最后一名，吹吹同学初恋，李宗宏同学初恋，觉得自己是第一还是倒数第一？我想倒数第一。我觉得我自己倒数第一。那我们的第一没了。对啊。潮评团评出的第一名是，恭喜。吹吹，你们两个人缘分啊，这就是缘分，缘分一道桥。加油！你又在组 CP 了。<笑>加油！好，接下来红色的电视机罩，上前一步。这个是最难的，应该我觉得。是。我收到这件单品的时候呢，我其实人也蛮傻，感觉这个单品我怎么去搭，我也不知道怎么去做。哇哦！这场比赛怎么办呢？但这个几乎没有任何更改的余地。两位 MC， 新的任务交给你们。你们现在请加入行李箱游戏。不录。你们要用对方行李箱里的单品打造一套造型。那为什么有三个箱子？我只有一个，我也只有一个。这个不是你们的箱子，是明天将会到来的潮流发现官白敬亭的。哦，什么什么意思？我们刚刚来的时候，你们怎么一点反应都没有？怎么听到白敬亭，怎么反应都这么大？我穿你的吧。好呀。哇，这么重。这件给你是我自己画的一个包。所以这个包我也要拿着，你可以拿着，也可以不拿着。所以里面东西可以看吗？不可以，我,我,我先看一下，我看看，我先看，我,看我们先看，一起看。有什么？有什么？我看看有什么不能看的吧？你开你的箱子啊！别了，我好奇。这么害怕？我怕我不好，我很久没有碰空膜了。哦哦哦！没什么，没什么。哦。不关注你想穿明天要穿的衣服吗？哇，你们带的都好多哟！电脑、鞋子，然后睡衣，就是这个是真的穿了很久的睡衣吗？还是没错，穿了很久的睡衣，就是不是这样，不是因为真的破了，它真挺破的。然后就是裤子啊，有我最喜欢的绿色，最喜欢绿，这是特意为你准备的。哦哦哦哦哦！这件衣服是
特意为你准备的，就就是里面什么都一定要不穿衣服，一定要不穿衣内搭。你这个就是那个穿那个绿色，里面什么都不穿，然后戴两个袖套。好，好，所以白敬亭应该是。李佳琦老师的行李箱，然后说让我们要互换，啊，互换箱子，打开看看，有有不祥的预感。我是真真真没打开，也不知道里边有什么。嗯、哦，我这里面能创进吗，白哥？都是综综艺点，连连连口罩都给你准备好了。我，这是你的马吗？童话，穿六到四五都能穿。哎，这这也还挺好的，这还行，我这个其实都还挺好的。对，你看还给你准备了紧身牛仔裤，我的最爱的。嗯，那就简单一点，直接。花衬衫配那个细裤子，正好配白哥这鞋的这裤子。嗯嗯嗯，来吧，白哥。我们在这儿空地先把箱子打开看一下。我们不是来睡来睡觉的吗？ Oh my god， 这也太乱了吧！天哪，这个衣服！我天哪，为什么都这么 oversize 的？我打开了行李箱的时候，就是乱七八糟。他不会把我的行李箱就是搞得乱七八糟吧？我不想活了，没有任何的运动风。我好烦啊，是怎么弄啊？我看到他行李箱里面，我总共感觉出来也就就两套衣服，我就只能在配饰上或者其他地方花更大的劲。看房里一起看一下。OK， 其实我东西蛮多的。这件呢，它是一个很基础的黑色的。这个是一个很厉害的背心，它是前面是像一个肚兜一样，后面是全空的，有绑带。哦，哇，他的东西真的好潮啊！给我现在有点浪费，我觉得。我看到他东西的第一反应就是感觉蛮贵的，还有就是真的不知道怎么打。哇哇。哦，酷！哇，这不也是？嗯，哦 ，good， I like it。好的，脑袋脑袋炸了，全校服。他六点到九点开始拍呀、啊？怎么可能？是啊，不是吧？今天晚上搞出来了吗？那要人命吧？衣服只能用一件，不能用自己的东西。哦，实在没条裤子，我能不能穿？这我这没这么简单。对，多留出来。你另外一片的话，必须四周都得多留出来一点。那可以这样吗？对半拆开，然后一半平一半平。不能对半拆开。完了。怎么办呀、啊？没时间啦。疯了吧？走走走，快快快快，快点搞，快点搞。哎呀，先把该整的整了吧。昨天我们两个也体验了换行李箱，没错，因为我现在身上所有的衣服呢，都是来自于我们今天的潮流发现官白敬亭的，欢迎白敬亭。哇哦 ！Hello， 大家好，我是演员白敬亭。小白今天也换了我们的行李箱，对对。哦、oh, ，他们三个换了行李箱。好看呢，真的好看。你知道这件衣服真的哈，好帅哦，这个好看，哇，好好看哦。那你平时搭这一些比较难驾驭的衣服，你是怎么搭的？我可能会选一些比较廓形的西装，或者就是比较复古的西装，然后把领子放在外面。有时候纯色的西装需要去点缀一下色彩，用亮色来点缀。对对对
交换行李箱这一部分，把一个本不属于自己风格的物品能展现的有他自己的感觉，这是一点。但是给了这一些条条框框，还是在做自己的。我觉得这点其实挺难的。我们 Justin 上这一套，你有什么故事要分享的吗？觉得特别需要讲一讲的。呃，其实其实这个这个主要是就是为了综艺了。啊，我我就刚好选到了这件，<笑>所以那我身上的呢？单品就这件西装吧。对，因为我我是第一次，呃，我品牌成立了之后，我第一次拍照，然后就穿的这件西装，然后里面那也是我第一次露腹肌啊。露腹肌啊！来露腹肌的照片，请问大哥。<笑>没有没我们小白哥的行李箱，要不然让金庭哥介绍一下。哇，他真的带了一整箱的鞋子，这么多。这双球鞋是呃，我跟邵老师我们一起合作做的一双球鞋，这算是首次跟大家见面。哇哦，我跟邵老师的渊源就是来自这一件一六年秋冬季的他的一件雨衣。当时我在买手店里面，是，都是国外的品牌。嗯哼，唯一一件我觉得就是让我特别自豪、特别有归属感的一件我们自己的这种潮流品牌。那今天其实小巴来也是带着任务来的，我们今天要跟评审老师在一起来看一看我们的选手被分配到的国货产品如何运用在他们的穿搭里面。接下来，二十强选手将两两 PK， 每组选手力量同样的国潮单品和对手行李箱里的衣物，打造一套国潮造型，并展示他们今天拍摄的时尚大片。现场潮评团将通过买它支持其中一位你喜欢的选手，获得买它数高的选手自动晋级，买它数低的选手进入到我们的待定区，等待潮流带人观。和潮流助推官的带人和助推，本场将淘汰四名选手。我也想请问一下我们的助推官跟小白老师，那你们这一期最期待能够从选手身上看到些什么东西呢？我还挺期待在这样命题作文的情况下，能不能展现自己独特的个人魅力，所以这一点还是挺重要的。我是想看他们把国潮和这个现在搭配的融合的怎么样，是不是突兀？如果他们融合的非常的突然的话，那我就就会不支持他们。但是融合的好，我觉得嗯，那很棒。我想真的选到最有呃最有 talent 的人。那我是想要看到大片跟现场演绎有没有打动到我，让我觉得他的故事是有道理的这样。我其实会为一些选手捏一把汗哦， oh. 就是我还挺担心有一些有非常强烈特质的选手，比如说像校服兄弟、像吹吹，我觉得他们很有才华，但是在这样的一个游戏规则里边，我不知道他们还可不可以将他最宝贵的特质能展现出来。国潮 Z 计划，舞台比拼现在开始。第一组上场的选手是。校服兄弟以及酸皮，酸皮，我觉得他非常有自己的风格，他蛮厉害的。第一位，你没有打脸，你的确换的挺好的。你们得要替换掉场上这十六强，你们有没有不服的？直说啊，就校服兄弟，我觉得暂时停留在 print 印花这方面。你是什么？衣服。我是车厢。那个一样的。车厢。我们是一样的。我们两个一样。一样的。我哭了。选手拿好自己的东西，自己的房间放好了吗？我们我一个人，我没有。你你们是住哪里？我们两个家庭。你们是上天台啊？我是觉得上面挺冷的。节目是节目，做人是做人。既然我的这个房间有多的一间床，为什么不去分享呢？我不知道是这样子吗？因为我当时叫匹配室友的时候，我并没有。主动去找室友，发现就没有室友了。然后，我让他们家来说，就可以吧？我觉得还 OK，OK、okay. okay、了是吧 ？OK 的
，兄弟，走吧走吧，真的可以、啊，这没问题。我希望大家都是一个很充沛的一个状态，在一起去公平的比赛。这条连体工装裤，你这个，这些可以用，这些可以拿去直接。皮卡丘，低贵。我想衬衣怎么改比较好看、啊？我有点想直接画那种格子，那种衬衫有年代感的。我觉得可以啊。不啰嗦，开始干活。我们只做一个人的。不行，你们是一起，你们怎么可能只能做一个人呢？那我们就一件衣服、啊。对啊，我们就一件衣服啊。对啊。那看你们怎么来，就是把这件白衬衫用在两个人身上，就是对你们也是蛮大的挑战。哦，好简单，要命啊！真的，死了算了，真真的，真的死了算了。这怎么搞啊？就一件衬衫，要跟他一起挑战的话，会觉得很危险。对。呃，我还挺期待这个小红兄弟，请两组选手展示你们的国潮造型。三、二、一，请展示。好像啊，对啊，怎么都一样的感觉？不是，他们用的元素是什么？我没说，还没说。这一组选手的国潮单品是一件白衬衣。哎呦！哦，白衬衫，我们双皮的这种型，嗯，衣服的风格，我们把袖子改成了裁扣，哦，对，挺挺有时时尚时装的感觉。刚开始拿到这件衣服的时候，它是一个白衬衣嘛，我们是两个人一组，只有一件衣服，我们就会想着怎么样去给它做一个改造，让我们两个人都能同时穿到这件衣服，拼两件衣服，我们总共。剩下的另一半和另一半也拼起来，我们就直接给他做个衬衣。有办法把它给拼在一起了，因为我们擅长绘画，我们就把上海的那些地标啊什么绘画到衣服上面。这个黑色牛仔外套是用它的，然后这件白色衬衣都是也是它的衣服，所以你们也把它的黑色牛仔外套剪成了一半，因为我们没有这种好搭的衣服嘛。啊、哦，刚好变成了一左一右。哈喽，老师们好。那个，我今天的这个穿搭，因为当我拿到衬衫的时候呢，我觉得它是个成衣。首先，我觉得我自己应该尊重人家的品牌 DNA， 所以我就去查了一下，好像这个品牌跟我同一年的，对我全场最大，这两位小朋友全场最小。我觉得现在我们对衬衫的要求或者追求更不同。我们可能不止一个领口，我们可能有解构，所以我在背后，呃，用两位弟弟的一个 T 恤做了一个领口的一个解构，然后上面的话是一个西装，下边是一个海派旗袍的一个领口，用弟弟们的裤子做的一个解构的感觉，挺帅的。裤子做的一个解构的感觉，所以他他对他有动手能力。对于这边的一个插画的话，然后我就用比较随意的这样去一个做了一个描绘。校服兄弟就不用说了嘛，他们就是一个涂鸦非常强的一个，就是一直以来都是有这么强的一个能力。我觉得双皮就是有一个很大的优势，他自己学的就是服装的设计嘛。我毕业于四川美术学院，然后大学毕业之后去意大利重新读了一个本科。我觉得设计这个东西，表达的就是自己的一些观点。每个人的穿搭都是自由的。可能通过穿搭会吸引一部分与自己磁场相同的朋友。我没有 slogan， 我也没有什么想说的态度，我觉得去做就行了。我觉得今天那个酸皮给校服兄弟做了一个特别好的榜样，很充分的展现了他的专业能力跟综合能力，就是不太像是一个改造的衣服，像是一件成衣。很多选手都是有专业的。
呃知识背景的。我酸皮这一次是我觉得他他有体现出来，就因为那根身上还是比较 H 型的，穿在他身上之后会有小小小的一个 A 字形。在后背做那些设计，改变了这个衣服的一个形状。它在里边叠穿了一件黑色衬衫，衬衫本身的结构跟外面的这个结构产生了一些变化吧，我觉得是挺挺高级的。校服兄弟他们把这个上海的元素灵巧的运用在服装上，其实我是觉得还挺惊喜，觉得挺棒的。但是呢，我觉得我今天是非常喜欢酸皮的一个设计概念，尤其像它那个兜，我不知道你们有没有看见过。他那个包包上还写了一九九五的那个年份，又是这个衬衫的年份，又是他自己出生的年份，我觉得细节也特别棒。呃，校服兄弟是尚老师从昨天到今天一直给我安利，说他们就特别有自己个人的风格，然后我是最期待的一组，几乎是。但尚老师对你们的要求应该是更有一些创意点，或者更更有趣一点，我觉得可能是更能刺激到我们吧。我觉得你们。在之后的比赛中，可以多向酸皮学习。那接下来我们来看一下他们两组的时尚大片，来看一下。哦，我有感觉啊！哦，他们照相的 contrast 黑跟白在一起，很有 creative idea， 很会拍耶，很会哦。很平，你很会拍哦<笑>，可以，我这个应该很好看，露这边嘛，啊，可以，可以，可以，可以，可以，可以，哇，哦，他这个也还不错，刚才那个，这个相贴拍了。单从大片上来看，我觉得校服兄弟可能对整体的 look 呈现的可能不是特别的清晰，但是酸皮的整体造型和透视感都特别好，所以说我觉得这一次呢，我是觉得都很优秀，但我觉得酸皮会更加完整一些。谢谢，谢谢。好啦，那我们十一位的潮评团们，你们准备好了吗？他挺加分的，因为那个外套有点，就是帮他们加分，对，变成一个阴阳，对啊，三。二一，请买它！哎呦，恭喜三皮成功晋级。他对服装有个很稳的一些基础嘛，就是比我们要好，因为我们只是擅长绘画，而他更了解服装这些。服装制作方面，我觉得我们最后把三件衣服完成的像一个系列，我们彼此很照顾对方的作品，我觉得这才是一个很良好的方式。接下来，让我们邀请下一组选手。他们这一次抽到的国货单品是被单。明光被单始创于一九三五年，浅红、橘红或浅蓝的底色，中间一丛大花，四个角四簇小花，被大家爱称为“四菜一汤”。哦，哇，这还挺好看的，很巴伦西亚感，这个还挺复古的呢。<笑>是不是？哇，跟三位还是挺像，跟他挺撞撞选题了，这一单。我是第三位选手。<笑>请两位选手展示你们的国潮造型。好看耶！其实还不错。对啊，哈。他俩这不搭上了吗？合集到好像一个系列的。哇，这是情侣装，就是可以拍婚纱照。这个里面这个我不知道叫什么，就是好像。露脊的一个紧身衣，对。那我没有办法想象我怎么样把一个被单变得很 hip hop， 所以我就自己拿了一个被单过来打版了一件裤子，自己手绘了印花，然后是
Chicano 在 Hip Hop 里面具有代表性的字体，然后打破我之前的传统，因为我曾经批评他。Oh. 但其实我我不太懂哎，你这个跟你一点关系都没有，因为我我觉得你舞跳得很好，而且你是在那样的一个文化里边长大的小孩，我觉得我觉得你应该做更真实的你自己。我很喜欢那个洪镇辉把那个牡丹跟 Chicano 那个字体融合在一起，我觉得是两个完全没有关联的文化跟符号放在一起，而且我觉得这是你的你的东西，是别的选手没有的。也是达成了我上一期我告诉他的事情，我说,说下一期我会做一个 hip hop 的东西，但我没想到他是床单，也就是说是两层关卡。我上次说过这次要 hip hop 一点，今天就带着态度来的。郑辉他做了下装，所以我是想在上装上面下一些功夫，所以我就用床单自己改做了一个西装，然后。这个地方的灵感是我住的宿舍，看到那个地方的楼有参差不齐的，所以我希望可以添加一些这个元素。我身上这个裙子，大家应该昨天有点眼熟，就是它的裤子的一部分。然后为了防止走光，我还剪掉了它的一条运动长裤。我觉得这个不错，这个很好看。啊，是侯一菲那个皮裙，其实是上一次录制是我非常不能理解的一个雨衣，但今天那个皮裙让我从我最不能理解的单品变成了我想加购的一个单品，就会觉得潮流。我们两个其实没有把对方当对手，然后我们其实想要以队友的形式互相呼应。我选李燕窝换掉洪镇辉。燕窝当时把镇辉踢下来了。然后我当时就有点，有点崩了，因为我一直很想跟郑辉做点东西，在之后的团队赛。但是万万没想到有一个抽箱子的环节，我又跟郑辉抽到了同一款。你看我的，你看我的，抽到，我的衣哟，他也是床单。我觉得咱俩先商量一下。我想了一圈，因为我们俩必须得走不一样的路线。你现在已经做黑怕，就街头那种，我如果再给你做一样的，我们俩中间就很难都出彩，所以咱们俩得做反差极大的那种。把布料改成裙子是一件很简单的事情。嗯，裙子我可以不连体做，就分开两段，就先做一个很紧的抹胸，然后底下裙子再张开就 OK 了。OK， 那我们直接开始吧。嗯。你穿这个吗？但是收啊，但是穿不上啊。呃，在创作的时候，一菲有点乱，然后有点拿不定主意。哎呀，我那我衣服怎么办呀？你说你把那个别上，我感觉你就像一个马术，的。挺帅的，真的。我这个衣服不能搭一个衣服。那你那你就用牛仔裤，那你就用牛仔裤。我不是还有豹纹的吗？我试了它全部的裤子，离我自己心目当中想象的差很远很远。我当然说我不配了，就这样吧，我就出去拍吧。哎，要不然你把我裤子直接剪成短裤嘛？你做一个短裙也可以，包臀裙也可以。呃，裙子上 idea 就是，我说那你直接就哎也拿我的那个吧，对。就先这样试了一下，对，快去快去。然后往身上一围，别针一卡，我一看镜子，我说可以，就是它了，就还还挺巧的，被这件配件成全了今天这套穿搭。其实我们组到一起的时候，我就想说，我们俩谁都不用竞争，我们都拿高分，就不用都离开。所以我们就愿意共享资源，共享想法。然后他的衣服我会出我的 idea， 他我的衣服他也会出 idea。哦，他们两个这个我觉得我都好喜欢，他们两个好浮夸、哦，我现在看起来。<笑>其实整体看起来，我觉得侯一菲的会更好一些，但我觉得你应该要感谢一下洪镇辉。对，因为他的那个就是那个皮裙的那个材质给你的加分太大了，帮助很大。就是你整个人通过那个东西增添了非常多的时髦感。我觉得你们两个不是对手，你们两个就是一个组合。好，那接下来看一下时尚大片。哦，时时髦的潮流，这样不错啊，这样，这样像杂志片了这个。啊，这个好，这个好。其实两个人都做的不错，嗯，我我喜欢这位女孩的，呃，大片跟她的整体的风格
，觉得这个整体的感觉，包括片子的呈现，更是一个调性，还挺惊艳的。我看到第一眼幕，他们两个其实，在拍摄的时候，我觉得都融入了一些中国风，一个是房檐，一个是松针，牡丹的这个好像有点浮夸的感觉，通过这种比较雅致的中式元素压了压。所以我觉得大片的呈现是非常好的。他的照片是你们互相拍的吗？我给他拍，他给我拍的。哇！那其实是红色会比较厉害。当时当天拍摄，我的情绪一直在崩溃，一直在崩溃。这个真的不不太会摆这个衣服。没事，放松一点，你就慢动作就好。这怎么摆都不高级，我应该怎么弄？主要这个衣服，没我没有在里面找到我，我就根本我没那个状态。那怎么办？我当时很觉得对不起他，我觉得我太不争气了，对不起。没有啊，没事，没关系啊。今天真的我不知道我怎么了。当时我觉得，哎，只要他有自信，我觉得比什么都重要。哎，别动，别动，你就在这里，你站到这这这里，对对对，你在这拍一张吧，对吧？那我就想，你手可以摸一下头或者怎么样。这个挺有意思的，这个不行，这里挺适合你的，就这个松树这里。哎，这个树来了。啊、OK， 我来了。嗯，这张吧，我选这张。我觉得这张好一点。嗯、那洪振辉的拍照技术也好，然后，哇，你们两个怎么办？那我们把难题交给我们的潮评团们吧。肩膀的画画很好看。哎，我我真的会，我真的会加购。没办法，不管是就台下面是怎么样，咱们不管，咱们只看台上的东西。三、二、一，请买它，请买它。哇！我的天啊！这哇！惊了天啊！我要吧！恭喜侯一飞成功晋级！加油！我最担心的是，呃，我晋级了，一飞没晋级。一飞他是最高分，就我就很开心。对，我还是达成了我之前的目标，就说要做 hip hop 的东西，我做到了我说到的。对。其实我当天的十一票，我觉得起码有八票都是郑辉的功劳。挺幸运，在一个这样的比赛里面，遇到一个特别合适的对手。老师们，你们太狠了吧！女生的皮裙真的是非常的吸睛。那个男生他的全身上下其实每一节都是脱节的，站在侯一菲旁边就是完全的鲜明的对比，没有可比性。这是才华的绝对碾压呀！呃，一飞他懂得把一个普通的一个东西变成很时尚的东西，我觉得这个就是时尚圈很需要的。他们两个在一块太可惜了。天哪，我都要想哭了。好，来，真的吗？零票那个肯定老难过了。但是其实他裤子还蛮好看的。侯一飞的照片也是他拍的。嗯，你要不要拉他回来？看吧，后面还有这么多。你还有国风是不是？只有一个。有请下一组，陆仙人李建波。哇，这两个是有的选了。心里是很兴奋，很想快点表演。因为毕竟人家千万粉丝级别的网红，我心理压力还是挺大的。这一次他们运用到的国货单品是双星乒乓球鞋。哦，是鞋来，一双鞋子，呃，来这个做这个挑战不大容易，因为就是放在脚上，所以你要怎么照，怎么样把这件事情呃秀出来不容易。三、二、一，哦，哦，嗯，哎，都好。鞋呢？鞋在哪里？哦，他是把鞋变成了一个鞋挎包。
，这个厉害。哇塞，我好喜欢那个包。首先，陆仙人，呃，我今天的这身就是鞋子双星的话，我是没有去改造它的。我觉得它是一个百年的品牌嘛，是我觉得它是有一个传承性的，对。然后我会在上面做一些涂鸦，还有做旧的一些改整。我今天运用了到的一些就是工装裤，还有一个西装，就是今天整体穿的这样。它又拼接，又工装，又牛仔，又什么乱七八糟的东西。它只有走高定的路线，它走不了街潮。我觉得我自己不够满意，它的风格就是那种街头风那种感觉，并没有就是很抢眼。我天哪，为什么？都这么 oversize 的，我打开的行李箱的时候就是乱七八糟，真的没有什么搭得出彩的东西。就是我们我这一生就是选了很多套很多套的，之后就是我最满意的一套了。好，我今天走的呢，实际上是一个蜥蜴王子风。有个故事就是一个蜥蜴王子，然后到了御园里面，想去买一件中国的一件单品，然后他就挑上了这件背包。然后这个背包呢是由两双鞋拼接而成的，然后加了一条链子，然后同时呢这双鞋子也是一个有乒乓球这个意义的。然后大家可以看到这件衬衫上有个豹子的这个花纹，然后豹子呢是动物界里面跑得最快的一个动物，所以我想说中国乒乓 number、no. one， 中国潮流 number、no. one， 谢谢。厉害哇， wow, 都很有自己的见解哦。我刚看了好久才看得出来你是怎么把它拼在一起的。我先把它拆掉，然后我把它拆解分解一下。方形包现在也特别流行，所以说我就想用鞋子去做一个方形包。有剪刀吗？剪刀这里需要剪刀，有在。我把这个变成包，我觉得这个脑回路非常的好，然后非常有创意，我喜欢。它其实非常非常有原创性，所以我觉得它非常非常有做这种潮流品牌的理念。它会用最简单的方法，让每个人都能 get 到它好看的点。我这李建波是个黑马。那我们来看一下他们两位的时尚大片。哇，果然是路仙人，超会拍，超会拍,拍。这个其实是好看的，这个是好看的，超模就是超模。哇，帅，帅帅帅帅！我很会拍两位，是，哇，这个好看，这个好看吗？这个好看呀、啊。呃，我好喜欢陆先生的大片，就陆先生真的比较强大片。我很喜欢建波的片子，你给这个镜头的情绪，我觉得还挺不错的。呃，我觉得如果从大片上来说，我是比较喜欢仙人的，因为它有点像是这个双星这个品牌感都呈现出来的感觉，就时尚年轻，然后又有一点复古的感觉。呃，我特别喜欢李建波，因为我觉得你可以看到那个 background 也是非常漂亮。那绑在这边，我们就马上看到了自己很有的 style， 呃、uh, ， is very nice。我也不知道投谁了。怎么选？我选。怎么选？会喜欢你。我闭着眼。怎么选？闭着眼。我觉得二的片子拍的好。二号。仙人吃亏。老师们都已经站站起来交流了。有一点。准备哦，三、二、一，起买它。还蛮险的，就看运气。我觉得老师们也是非常纠结的。哎呀！五。哇，有几位老师很纠结耶！剪播剪播。哇、哦，恭喜李建波晋级主持人待定。我那时候感觉真的特别爽，在舞台上看到那个蓝光，我都心心了。嗯，就感觉心理落差还蛮大的。在这一次的搭配之中，我感觉我并没有输给他。我觉得他还是可以发挥的更好。我很可惜这次陆仙人就是，就单陆仙人的一个大片出来，我就觉得把那个鞋子单品诠释的很好。我觉得我可能后面会想拍他一组男男装的片子，他会在他的自己的圈子里面和他的喜爱的东西里面去钻研去磨，但是他可能没有把比赛的
规则，跟比赛容易出来的那种点抓到，所以我觉得很可惜。那今天赛制对他们的影响其实挺大的，比他其实有才华的人怎么样都牛。你要救他吗？看后面吧，我觉得。有请我们的崔崔和李宗宏。老板，他萌来了。我这个是最高的和最矮的。对。宗宏，你今天有裤子穿吗？我特别好奇。<笑>这边是带挺多的。好多。<笑>阿志，阿志。你应该很喜欢，很喜欢娜娜啊。嗯。很喜欢追美林锦啊。对。所以没有裤子穿，算有吧？算有，算有。所以我很好奇，你穿吹吹的衣服会是什么样子？所以下次有没有机会让你也穿洛丽塔？我可以，<笑>你可以。但是你要是就在节目里面，你就穿这个了，我就穿洛丽塔。导演组，嘉琪下次要挑战洛丽塔。对我挑战洛丽塔。嘉、啊、琪哥挑战 J.K.， 嘉琪哥挑战 J.K.。好，我这这这这。来，两位选手准备好了，向大家展示你们两个的穿搭风格。三二一，请展示。哇！日常生活中我穿红色比较多。我认为人的灵魂跟血液是融合在一起的，因为血液是红色的，所以我把红色穿在外在，把我的灵魂表现在外在。吹吹改的有点碎，他有点太累赘了。吹吹好像一只脱线木偶，那男生改的，男生这种挺帅的。真的是猛男罗丽塔。我觉得男生目前来看更惊艳我，他的那个裙子老帅了。这两位选手，他们的国货单品是运动上衣。那我们先让吹吹来说一下你的穿搭理念，因为他的衣服很多在之前住的地方，所以其实没有剩多少衣服。你的衣服真的很少，有一个袖套，嗯，然后我这里面都是配饰，然后嗯，这个你我觉得你应该可以用，好的。那我先上去。其实我,我还有一些东西在酒店，如果他们允许我拿回来的话，我就拿回来，因为我东西太少了，他根本不够。那个箱子就是那个箱子，你给他就给他了。他东西真的很少，他很惨啊。那能怎么办？瑜伽规则就这样子啊吗？啊，那我东西真的很少，很抱歉。我就只挑了这个衣服当做我的帽子。这个包包是用这个上面两个口袋做的一个爱心的包，然后这个裙子是用它的伞做的，裙子上的这些是我之前写的一些诗，我把它写上去了。哇哦，小心思，这个好有心啊！<笑>对对对对对，很有心思这个。我一开始抽盲盒拿到这件衣服的时候。第一个想到的是中国女排。我妈妈年轻的时候也是打排球的，所以我觉得我能体会到从事体育行业的女性她们的坚韧和艰辛。所以我在做这次任务的时候，脑海里面想象的是一个经历了一番苦战过后，终于拿到自己荣耀和自己的奖牌的女性的一个形象。我想问一下宗红，这个，这个是崔崔她的一件衣服，然后是一个。白丝绒的上衣，然后上面是龙的图案。哦、oh, ，龙。那我们一起来看一看他们两位的时尚大片。哎，呜、哦、呜、哦，那个脸，你看他的脸
，但我觉得处理的不好看。崔崔，什么回事？就是因为我想体现的是信仰的它的那个承载体，它就是一个很虚无、很混沌的，所以我就把我自己想象成一个物品，然后把我的脸做成了一个看不清到底是什么的一个状态。这个女的真的是很很厉害，对她很有自己的想法。接下来我们看下一组中红的大片。哇，好有力量感，虽然是很安静的闭着眼睛。哇，这个好看，我感觉是能用的片子。对。两个的照片是你们互相拍的吗？一二三。居然拍那个景就很适合你那个什么巾帼英雄，就竖着立，竖着立，对，就这样，就这样。下巴低一点。他并不是一个那种很冷的人，就是很 nice。他本来年纪就比较小，就感觉就像个妹妹。别动。老师们，这一组应该又很难抉择吧？我们先让兔兔老师。兔兔老师。那我就开始说了，李宗宏，其实我觉得你给到了我们很多的惊喜，因为其实，在上一次的时候，我是觉得你的变装有点不是特别的精彩和惊艳，把两穿的工装裤塞到了靴子里面，把挂在身上的冲锋衣穿了上身，想体现的是都市牛仔。但这一次，其实你在大片里运用的这么一个色彩，周围的一个暗色调，中间突出了你那个红色的上衣。我觉得现在这个上衣的这个厂家一定爱死你了。而且我觉得把中国放在这个最中心偏下的这一个位置，让人感觉很沉稳的感觉。所以说，我觉得我今天是比较喜欢李宗宏的呈现。我觉得两位的表达都非常的有深意，但是李宗宏让我挺惊讶的，因为他给我我一种就是那种。硬朗，我觉得特别像一种古装范儿的感觉，尤其是他坐在那儿，我特别像是一个在修炼的高人的那种感觉。他整个表达的非常的和谐。我觉得李宗宏就是你的那一件衣服，真的改得很好，就是那个镂空那边的纱，就我自己也会想穿。我觉得这裙子挺好看的，因为我其实蛮蛮喜欢萝莉塔的，但是呢，我就是我就不能穿，毕竟我是个男生嘛。但是我今天看完它之后，我就觉得哦，男生原来也可以穿，而且还能穿得很帅。李宗宏，我觉得今天用这个单品来做出来，坐在庙上面啊，整 composition 穿的跟拍的非常好。吹吹，我其实就是我还是有点不太懂你，其实。但是我觉得今天你还是把你的暴力美学呈现出来，我觉得你还是你自己。但是我是不太懂的，呃，但我觉得还是你自己。嗯，<笑>你跟我一样，我也是又害怕他，但是又很好奇，对不对？对对对对。其实能猜到他们会这样想，我觉得这就是我喜欢的风格呀。我没有必要去为了迎合其他人去做一些东西。拍照片的时候，很多人都会去精修脸，就是能把自己脸给画花。他表达是自己的思想。我们这一个主题是要去跟这个物品做搭配，就是你要让陪审团去买它，但是你做成现在这个，就是有点暴力的去撕掉它，很难买。所以我觉得这个可能会让你失掉一些分数。其实我是会买吹吹的衣服的。我可能不太能穿上啊，就是，就，这是我自己的原因。但是我很喜欢她的表达，因为我觉得其实她是一个很有灵魂的女孩子，她很有自己的想法，而且她很勇敢的去表达。我觉得作为女性来讲，她是很成功的。另外就是男孩子，他的靴子和他的上衣都很 OK， 但是裙子这一块确实，我个人是不太能理解这个这样的搭配，我觉得还是不够的。是不是忘记了他们换了箱子？对，他们到底为什么要这么严格？我很不很不懂哎。所以两个人的话，我自己是比较喜欢吹吹搭配，然后我也很喜欢你。P 图的那个脸，我会因为这件事给他高分。他真的蛮有自己的想法。其实我之前不太能理解吹吹，不我现在觉得他都是他。就是你即使遮住他的脸，你也知道那个人就是吹吹，所以我很喜欢这种有自己独特见解的人。
。那现场的一是一位潮评团，到你们做决定的时候了。三、二、一，请买它。我觉得完全能理解他呀，有什么不好理解的？一个抽象的东西这么难难理解吗？二号还没有形成自己的风格，他如果走品牌定位的话，他现在是处于模糊阶段。但吹吹他的定位非常明确。嗯、恭喜吹吹成功晋级，好奇怪，为什么呀？李宗宏拿到的一个行李箱，里面全都是洛丽塔的裙子，男生怎么穿呀？但是我觉得他可以把洛丽塔裙子穿得这么硬朗，他就非常棒。然后潮评团还是把他封掉了，不能理解。我就是对潮评团的标准产生了我的疑惑，就是他们为什么会对很多选手都会有很大的明确的偏好？不就是一个 PS 液化的效果吗？我不是不知道有什么特别的。确实为了表达自己的一个抽象的概念，把自己脸都抽象化了，这很高级啊！为什么 get 不到呢？翠翠她的体系更完整一点，她有她的内容输出。嗯、来，接下来我们欢迎下一组选手，夫人江快一。这一组选手运用到的时尚单品是绿跨包，哇，金跨，这个绿颜色太难驾驭了。来展示你们的国潮造型，三、二、一，哇，两个都喜欢，哇，展示完之后还会有变装的过程。两个都想选，哇，好看，哇，小星星我好喜欢，他居然穿了莫妮塔。我,我觉得对于江快一最大的挑战是不是你只有萝莉塔可以选？对，真的是只有我这整个人，对。给你们看啊，这是一件内搭，格子的洛丽塔，猫洛丽塔，暗黑系的那种洛丽塔，然后还有一件超甜超甜的洛丽塔。Yeah. 我是夫人不吃鱼一枚三坑视频博主，我想要打破大家对于洛丽塔的固有印象。啊，洛丽塔，对，洛丽塔是分不同种类的吗？很多种，就像我们现在大家穿衣服有不同的风格一样，洛丽塔有很多不同种啊。嗯，如果说把我的生活分成十天来看的话，五天会穿洛丽塔出门，然后剩下的三天呢会穿 JK 制服，一天会去穿长服。随便用，随便用。好。整个人简直就绝望。人生第一次，真的是第一次穿这样的衣服，好可爱，它好可爱。我首先是把这个我们最重要的五角星的这个标志，把它做到了一个头箍。哦，它这个可以啊。而且它把发型变了，还它把自己发型卷了之后，也蛮适合洛丽塔的，其实。对对对。然后我把这个包进行了拆解，它就是一个手包的样子。好看。想买，好看。呃，我想问一下，那个快衣是你的那个妆面啊，跟发型是专门为这个 look 改造的吗？首先，这个发型我的灵感来源于上海，它在二十世纪八十年代，女性她们有一个百花齐放的对于美的这种审美。然后军用挎包，它是在二十世纪六十到八十年代，我会想在同一个年代的背景下。我可以把发型和包包完美的融合到一起，然后再改一个发箍，然后做符合洛丽塔的风格，就真的是我二十几年来对我自己专业上的挺大的突破，也是我从来没有尝试的风格。我觉得，在我们中国这个大环境里的穿搭，就是要在合适的地点穿合适的衣服，然后又能有一点自己的味道。所以我对我今天自己的表现还是挺满意的。好可爱啊，穿的有点像一个 modern 的 Snow White。Lolita 不是我最喜欢的 style， 可是我觉得她今天的表现做出来，呃，很有特殊的感觉，特别好。妆面真的很厉害。这
个女生可以驾驭夫人的风格，但是夫人她驾驭不了女生的风格，没办法，没办法。没办法任何事物都有正反两面嘛，我就想着，那我应该也是要走一个正反两面的风格，所以我上衣呢也是反着穿的。再一个是我的裙子也是这样做一个不对称的。那最重要的是我今天这个国潮单品，我是把本来的那个带子去给它剪了一半儿，然后呢重新去缝上了一条像这样的金属的链子，然后在上面搭配了一些这样的金属的一些配饰去跟它相呼应。但我感觉整体造型好看，但是那个包包就很突兀，它没有配好。就比较百搭、比较实用的一个国潮单品来搭配我整个这一身的造型，嗯，我觉得我的想法很好，它既可以搭那些很金属的那种装扮，也可以搭那种比较偏休闲一点的装扮，我觉得我改的还挺不错的吧。接下来我们来看一下两位选手的造型展示。哦，哦，这个偏日拍的还是 OK 的。夫人，今天你一上来，我觉得很惊艳。就是，而且是你在那个大片里的呈现，我觉得会比现场看起来更好一些，因为你那个红色的灯笼和那个包上的那个红色和鞋子的这个呼应，我觉得整个看起来很舒服。我觉得唯一的一个缺点是，可能脸实在是有点看不清。啊，然后，但是我觉得这，好，来下一组。哦，哇，哇，好看。哦，啊，这个也好看。这个好看，他把那个红星拍得很显眼。他拍大片就是把当包包大片来拍的，你看他把包包放在中心构图。哎呀，拍哪、啊、你？我想在这个栏杆这拍，先来几张吧，快。感觉这个景不太干净，不干净。对，尽量不要让背景太杂。我找到我想拍的地方了，能不能在小吃城拍？可以啊，可以。那个。好，但这个颜色失色了，失色了，能放。包子店，包子店再试一下，快。我的腿真的好粗。那红柱子适合我，我要在红柱子那拍我的景。哎呦，哇，这个花好好看，我想拍这个花，感觉这个贼适合我，这个贼适合我。跟我想象中完全不同。那给我拍一张。对你蹲着侧头，三二一，哇，美美美，像白雪公主呢。回去了，满意了。我觉得，虽然这这边的妹妹一直说自己不适合，不适合，但我觉得她整个大片诠释的非常的好，然后我不会觉得有任何违和感或者不适感。我觉得就是这呃，如果从片子来讲的话，我会选这点。今天白敬亭点评到我，我的感觉简直太帅了，因为我之前还看他演的那个电视剧，我就感觉妈呀，邢克里就站在我眼前这种，对我就觉得，嗯哼。我很喜欢快意的，对，就是他还是没有让我失望。其实他是我一直最喜欢的一个选手。你的法箍我真的想买。其实你穿这一身衣服也是蛮好看的，给自己一点自信还是 OK 的。对，如果他真的就是被淘汰掉的话，我一定救他，我不管，我就要救他。他真的很棒。来，三二一，请买它。买。他知道怎么抓那个主题的点。他没有改造包，他是搭配。他可塑性更强。我觉得这个零比十一都是值得的。吊打吗？是吧？哇哇！恭喜江快一，恭喜你晋级。我就觉得我底面挺好，但只能说，嗯，真的不太能展示的出来。就是我这件衣服驾驭不住我的底面。嗯。来，接下来我们欢迎下一组选手，齐元、林佳慧。两位选手在搭配过程中有没有遇到什么样的困难？我打开起源哥哥的箱子的时候，第一反应就是好黑哦，啊，好黑哦。这件呢，它是一个很基础的黑色的，这个是一个很厉害的背心，各种各样镂空的一件衣服。这条我觉得也会很适合你，它是那种也是裤裙，然后呢，这条是一条超级高腰的裤子，一条比较奇怪的裤子，然后这条也是不能改，然后你可以穿。
我当然心情当然绝望啊，就是因为我平时穿搭也可能红色啊之类的别的元素更多一点，所以面对黑不溜秋的一堆衣服的时候，我就不知道怎么该搭它了。好，展示你们今天的国潮造型，三、二、一，哇！哇，绝了！我很想让老师们猜一下，你们觉得他们改造的是什么东西？小白看得出来吗？啊，找一找他们身上有什么一样，又有什么不一样的东西？是黑色的吧？是黑色单品？不是。哦，我知道了，是那个皮带。啊、不是套袖，套袖，是袖套啊。耶、yeah, ，厉害！好，男生放胳膊上了，肩膀上和他的手套。哦。首先，我找到了两件我让我非常喜欢的，一件就是里面这一件很白色的衬衫，领口的位置有个心形，然后我就抓取了这个元素，然后把袖套的布料也做成了心形，在胸前跟背后做了一下点缀，包括我的袜子上也做了一些点缀。这个袜子好看。然后把这件衬衫在袖子的部分做了一个裁剪，然后把它拼接在了这个肩部，就是一个泡泡袖的感觉。我觉得这个想法会更好一点，就创意方面。我想表达的是一种矛盾感，因为其实你可以看到这种可爱的感觉跟一种比较野性的感觉，他们是如何碰撞出一个比较和谐的感觉出来。然后这就是我的 look 啦，谢谢。我的职业是模特，那我对穿搭的兴趣应该在我小学的时候就有了，因为我是从小就知道自己将来一定会做设计相关行业的，而且我觉得吧，穿得好看对一个人是很重要的，经常买很多各种各样的衣服，尝试它的搭配。我的灵感就来自于我多年以来审美的培养，以及我脑子当中偶然出现的画面。OK， 其余人我常常期待他。出来穿什么样子？因为我觉得每次都是有一点点 surprise， 所以说我喜欢。挺酷的，她明明是一个国风女团，但是却完全穿出了你自己的风格，我觉得你好厉害。谢谢。真的是交换了之后，她还是维持了她的造型，就是我不懂的那种感觉。这个是一条裤子。对，我把一个裤子穿在了身上，然后把它做成一个这样的设计，然后再加上这一条，看到它的那一瞬间，我觉得就是很美，但是突然一下有一种压力感，然后我就想到了女人，然后就感觉她很美，但是她有自己的想法，然后用一个这样的一个袋子去把它勒住，然后又迸发出了两个像蝴蝶羽翼一样的元素，开始去尝试她的衣服能穿出来什么样子，我把她所有的衣服都试了，搭了好几套，还挺像那么回事的。再加上我头上，就可以看出来这是两个材质嘛，一个是皮带，一个是麻，这是两个碰撞，这个代表了古代女人的烦恼，然后这个是我们现代女人的烦恼，烦恼都写在头上。<笑>是，然后我想说一下我这个袖套，为了整身的穿搭，用纱布做了一些红色的小花。我觉得二号不应该把胳膊遮住，因为胳膊遮住，它全身上下全都融在一起。对。所以他应该把袖套放在别的地方，会更加有意思。他在袖套上没有做任何更改。他这衣服是好看，但是他不戴袖套可能会更好看。就这个袖套对这一身来说是多余的，而且有点丑。好，那我们一起来看一下两位的时尚大片。哇，各大长腿。哇，好看的，好看的。我今天是和赫莲、哈一起出去拍照的，过程也很迅速、很高效。听我口令，换，换，换，换，换，换，换，换，换，换，绝了，已经有很多张了。酷。这他就是模特了，这是模特。哦，来，我们下一组。哇！这就是封面啊，好好看哦！哇，很适合。那、啊、他这个怎么片子就好了一点，化妆少女
不知道为什么在实战大片这个环节莫名的自信。本来我以为我们俩是互相拍照的，没想到演员小哥哥他有自己自己的朋友去拍了，然后我就一个人去拍了。哇，这地方这个倒影。光影重叠，感觉有前后层次，自带构图，半包围结构。我觉得拍出来效果，今天看的也确实是还不错啦。大片上，我觉得这个给我的冲击力会更强，因为这个整个的一个光影斑驳的感觉，我觉得挺有意境，我觉得挺酷的。他的那个映照，我觉得真的非常好看，就是特别有范儿啊，而且就是把中国风和潮流结合的很好。天哪，老师们，这一组应该很难选吧？好难选啊，这组很难抉择，因为我觉得两位都真的做得很好，就是你们讲解的，跟他整个感觉，你们都很有自己的想法，而且你们就是整体来讲都是非常和谐，然后拍出来的后面的构图我也觉得特别的棒。奇人照片那些颜色，那个大蓝色的背景，很多不一样的颜色，可是我们还是看到他，很注意到他的 style。来，三、二、一，起买它！哇，这么近！天啊，怎么办？我会投资。我先观望一下。哦哦哦哦！太接近了吧 ！Oh my god！ 我有点纠结。我的那个片子太好看了。哇！怎么办？还有谁没投？哇，外面啊，完了，完了！老师们，你们真的太残忍了！我还没按，我还没按，加油加油，就是我，加油加油，就是你了。李星辰，你快投吧，我没反应，快点快点，来相信自己内心的选择。天啊，终于出现这种，老师们都很抉择的场面了。最后我选择了奇缘，是因为他知道什么适合自己。虽然他那样的穿搭，我不是很理解，但是我是觉得是好看的。那恭喜奇缘到我们的聚集区，恭喜林佳慧，稍作休息一下。我觉得在之后整体的风格上再做更多的变化吧，因为我还是想说尝试更多的不一样的东西，并且展现我的更多其他的面给导师们看。下一组选手，应该你很期待，对不对？哦，因为有你很喜欢的大葱哥，大葱哥，也有我们上官哲老师很喜欢的大葱哥。我我其其实挺想看雪飞穿大葱哥的衣服的。<笑>那接下来我们有请雪飞、大葱哥、潘天爷。哦，这一次他们改造的国货产品——能猫牌包。哦，这挺时髦的，好看啊！这个来向大家展示你们的国潮造型。大葱哥，拼了是不是？<笑>大葱哥巨痛。我第一次看到这个产品的时候，我发现它是一个过去了的潮流。那我觉得这个是一个时间的主题。看到这个概念的时候，我想到的就是每个时代都有每个时代的潮流，但是并不是每个时代的潮流都能。流传至今，我就想到的就是时间，可能用类似像绷带一样的东西去束缚住了一些潮流，所以就是我的元素里面就是有绑带的这个部分，它的这个拉链我我变成了一个肩带，内饰的拉链我把它变成了一个饰品，有两个这个纽扣，我拆解下来变成了耳饰，然后还有这个后面的这个饰品。哇哦！然后前面做了镂空的设计，接蕾丝把这个东西进行拼接。哇、哦，还还可以，还是他手做能力好强，很很棒。前面做了镂空的设计。上官哲老师很期待你穿大葱哥的衣服，所以你今天身上哪一件是大葱哥的？呃，皮带和这个上衣还有裤子都是大葱哥的。呵呵
我的英文名是 Nova， 我在他的服装里面发现了有一个 logo， 就是 Nova 的一个上衣，所以我就选了这件上衣。这个裤子是很大的加分点，但这个裤子呢是大葱哥的作品，是不是？对。这个裤子呢，是不是像那个卫生纸啊？哈哈，对，这就是卫生纸，常有的感觉。然后这正好还有一个，哎，我记得，哎，等会儿，哎，对，这还有一个跟餐巾纸一样的东西，这样一个设计。对，所以说我觉得那个聪哥，你这个有的时候吧，就是作品也是需要模特的。真的，我也觉得。大聪哥的设计从时尚概念上其实有自己的一套审美风格和理论的。OK， 就是我呢没有把它进行一个拆卸，因为我想就是说体现出包和我整个人的这样一个整体的一个状态。整体的状态就像一个上海九十年代的这样一个年轻人，九十年代这样穿吗？九十年代的年轻人也太开放了，就是潮流要潮流嘛，就是潮流与那个年代相结合的一个表现嘛。然后就是上半身这样比较凉快，然后下半身的这个裤子呢做了一些改造，涂鸦，然后还有就是烧烧掉了一些部分，就是就是这个样子。对，作为一个上海人，我绝对不会脱单。<笑>他被上海误解了，对，几乎没有改造能力，可以这样说。你看他衣服上的心都没有剪的，很新啊。嗯、<笑>实际上，我是带着一种情感的出发在里面，因为我和自己心爱的女孩分手了。所以在自己的衣服上剪这个星星星，代表一种怀念。我希望可以让他看见我在舞台上这种表现，所以我就想更好的去表现自己，可以在这这个节目上去绽放自己的一种自信和光芒吧。啊，这也是我有可能来这个节目的一个原因之一。大聪哥，你那个裤子上的画是你自己画的？哦，对对对，这是我自己啊，画的自己。<笑>我觉得其实大聪哥是有实力的，对对,对，就我们上一场确实多少有点误解他了，对,对,对,对,对，但是他自己这个手绘配的这个裤子也是好看的对。来，接下来我们看一下两位的时尚大片。哦，雪飞还是早先那个？我喜欢雪飞的那个袋子跟身上连的那种感觉。哦，大聪哥真的很像九十年代那种出去经商的那种老板。你想拍你平时风格的吗？还是说想要，就是我要离开上海了，离开心爱的人了？不是，我说你想要像你平时那样，就是素一点、抽象一点。今天就是真诚，没有太多的什么什么抽象的元素。你试一下，来吧。你你你角度拍好一点。好好好，准备。<笑>你今天绝对过，真的。来吧，表情，准备。哦表达的很到位，你相信我。哦，就是表现出一种九十年代嘛，应该大家都会出去务工嘛，所以就拿着这些行李，有可能说再次想出走的这样的想法。你看不到吗？从这个照片里来说呢，我觉得我是比较喜欢就是雪飞的这个整套的造型。一开始我们在看到选手的时候，知道是互换行李箱呢。其实我很替雪飞担心，因为我们都知道你是一个 coser， 所以你对于整体还原度或者是一一个衣服你要穿成怎么样的，你可能是会比较有你自己的要求的。而且还是跟大聪哥，就是你要完全把他衣服穿上，我觉得其实是挺困难的。比你之前的一直都在 coser coser coser， 然后现在你有进步。我觉得跟他之前的就是这个二次元的反差就是很大，然后我觉得嗯很多的惊喜，这也是我
从二次元跨界到三次元，真正动手做二点五寸这样的一个跨界的一个里程碑。而这个里程碑很开心，大家见证我的成长。我打聪哥，我觉得你就可能没有那么完整吧。大葱哥就是挺失望的，今天让人就是他有自己的态度，但是呢，他做出来成品可能他的能力没那么强。接下来就要到我们的一十一位小品团，请买它。你投哪个？你投哪个？雪飞很有视觉性，然后它的功能性也是在那里的。哇，如果是我的话，我会选择它。恭喜雪飞，恭喜成功晋级。大聪哥，我觉得他这次没有做到极致。如果他能像上一次舞台一样做到极致，那我觉得这一票也有可能是他的。我反正今天就挺懵的。哈，你说一下。怎么哭？没有，我就是我，并不是因为输掉比赛，我只是觉得。自己有时候就是为自己还是不够自信，想把自己表现得更好一更好一些、啊。我们接下来有请下一组选手，周朵儿、李彦波，两位选手展示你们的国潮造型。哇！哇哇李彦波这个厉害。他们改造的国货产品，老师们猜一猜吧。表啊，手表。哦。我呢是将一个巨型的手表是通过我自己手绘而成的啊，因为呢我对苏绣的第一的印象呢就是。它跟嗯抽象主义呢就是非常的符合，所以呢我用了这种嗯表现手法。大家可以看到呢，我是将这个小的手表呢当成了一个时针跟分针的这个嗯想法的。他再仔细看呢，就会看到它里面的这个苏绣，嗯，就是用精细的针针线活把它给制作出来这种精美的图案。所以呢，就是在大家一层一层一层思考的时候呢，我觉得就能达到一个。我我想表达的目的。我看到你那个裙子其实是裤子，对吧？对，这个也是他的一个，就是特别宽、特别长的裤子。然后呢，其实我是两条腿在他的一条腿裤里面。我是没有想到他把我那条超级大牛仔裤当成裙穿，就挺有创意的嘛，就有他自己的风格嘛。哦，好有创意哦，很有想法，我觉得你很好。好看。呃，就是我也是第一次抽到这个女生的行李箱，就是也试过了她很多衣服，然后我选择了一套这样比较呃修身啊比较中性化的一个穿搭，选择她这件上衣，因为她这里有一个这样耸起的一个造型，这个手表就当成了一个领带的这个扣子，这帽子可可以戴可以不戴，你给我整理一下头发。<笑>还要整理自己的发型，你真的是太爱美了，有一点。然后今天画了这个眼妆，就是比较粉色的，也是突出这个手表，帅。这我觉得这个就是像那种时装周啊、什么杂志啊，都都蛮 OK 的。我觉得它好看的，好看，厉害厉害，谢谢。呃，我觉得燕窝跟祖儿都展现了他们自己最擅长的那一面。我觉得祖儿展现了他很强的一个创造的能力，燕窝的话，我觉得展现了很强的造型的能力。而且这身衣服在你身上搭配啊，我觉得效果都非常的好。谢谢。来这个节目的目的就是想让更多人认识我，然后知道我这个穿搭的一个风格。我比较百变的是，就没有太固定，但是总体还是在偏街头一点。这两个都很厉害，因为都没有按原来的思路去搭，这也改不了，这太难改了。我觉得你们有一个很好的，我觉得就是你们把这个这个 item 放到最中间，然后它是你们的造型的最重心，非常乖的一个选手，我觉得。
接下来我们看一下两位的时尚大片。哦，嗯，看到了，他的照片我都惊了，怎么回事呢？也是让老人站在了旁边喝个酒，我觉得给我的更有创意一点。哦，这个好看，这个好看，太太上镜了吧，这个小伙子。哥，他用太死板的，像找我想找点有趣的东西。嗯，哎，等一下，哎，等一下。就是带着老人一起拍。哦，不好意思，我就怕影响别人做生意、啊。嗯要么就是往前迈一步，要么就换个地方，没有时间了。就我也我也怕别人烦我嘛。我想一直帮老人围着我，但是不好意思。要我要不我先帮你拍呗。走，我们去我们去我们去看一下。哦，这是比较难，人家在聊天儿，那个人家在聊天儿，我去给他说，我去求他。叔叔，你们能帮小弟弟先拍拍张照片吗？好不好？好不好？好不好？好不好？好不好？真的可以吗？我就非常感谢你，非常谢谢你。三、二、一。好会拍哦！你们就是专业摄影师啊！这两人太强了。对啊。赵小姐，我觉得整个造型穿得很有味道，然后跟那个老太太在在一起啊，很有 cultural 的感觉。我也我觉得她拍得非常好。就是这里的老人，我觉得他们都特别的友好。就是当我提出可以跟我拍张照吗？就是都说可以啊，没问题的。奶奶，能跟你拍张照吗？奶奶，奶奶，你可以看着我这里吗？一二三，呜，完美。我就觉得很开心，整个过程也非常轻松，然后呢，也得到了我想要的这种效果。嗯，女孩片子也挺好的。对，女孩片子主要是观念更强一点。呃，左边更像是一个艺术品，右边更偏时装一点。我觉得这个挺难抉择的。好了，接下来要到我们现场一十一位潮评团，到你们决定的时候了。啊，又来！这组好难选。对啊，我不是很想选，说白了。三、二、一，请买它。祖儿很好，他也很知道怎么去放大他的一个灵感。他的思维是比较有创造性的。李燕窝，他的穿衣很有他自己的态度。我还是挺坚定的，喜欢燕窝。他有自己的一套思维，这不会到五比五吧？真的假的？恭喜李燕窝！啊！节目里面选潮人的标准，我是看他身上的单品或者说整套的成衣，对我自己而言，是不是具有一个可购买性？燕窝，它是。基本上大部分人都可以接受的一个风格，哎，他很可惜，哎，挺可惜的，他很可惜，哎，你要救他吗？嗯，恭喜侯一飞成功晋级，领票那个肯定老难过了，你要不要拉他回来？看吧，后面还有这么多，这一个，陆星人待定。你要救他吗？他后面吧，我觉得。那我不要带他。周主，我就是觉得他还有很多可能性，我相信他还可以发挥的再好。接下来我们有请赵一安、林胜斌，请展示。
还是做搭配，他们没有改造，没有改造。今天穿搭主要的有三个关键词。一是复古，二是运动，三是时髦。然后它的裤子对于我来说其实真的非常大，然后正好可以让我改造成一个高腰的裤子。它的项链我当成了一个腰链，用作红色跟蓝色的过渡。然后整体上我希望是一个复古跟时髦的碰撞。我觉得多了，我觉得不好看。呃，我我今天这套穿搭的话，灵感就是直接来自于这件 Victor 零零一。这件外套就是中国队第一次穿上自己国家的品牌的领奖服，所以说我的主题概念就是领奖。我觉得这组可能更多着重在穿搭上的比重会更多一些。看一下两位选手的时尚大片。哦，这个不错，我喜欢。谢谢。你的外援是谁啊？是拍摄的时候找到的路人。哦，拍完我们可以一起拍吗？阿姨，比个这个，真的像领奖的时候颁奖的感觉。可能跟大片相比，我觉得我可能会被这个东西吸引。我觉得它也是给国潮的传递起了一个非常好的一个传递方式。来，下一组。不不行，一号这是什么啊？一号不就是把衣服塞进裤子里穿了吗？盖不到。黑安的，我觉得是你的头发，你现在散下来好好累赘啊。那你今天就因为头发减了很多分。但单看穿搭，第一那肯定是更好看。赵一安是哪个？就很好选。那接下来有请现场的一十一位潮评团，请买它。哇、哦！恭喜林胜斌。晋级，待会待会转过来。这场比赛输了，就是各个方面的一些原因都会觉得稍微有点遗憾，嗯，有一点失望。呃，我对赵一安实际上是有期待的，因为我是对中国风是有期待的。这个衣服不是不能改吗？但是说实话，就是如果要是只是掐嗓，我们可以给它缝完了再给它恢复原状。所以说，我觉得可能他们在改造的这个手法上，还是说不够丰富，或者是说经验也不够足。接下来有请丁强、赫连。赫连，赫连，咱们鼓掌呢，赫连。这个赫连很厉害。三、二、一，请展示。一身蓝调，然后那两个红的就特别的扎眼。一号的衣服时髦一点，但是我喜欢二号的风格。我愿意穿着这身衣服去跟我朋友去朝阳公园郊游，让他给我拍照。这个头巾应该算命运的比较好的吧？老师们应该不知道他们的原声是什么东西吧？那红色的包吗？红色的包，但它做什么用的，你知道吗？呃，不知道。它是一个电视机罩。电视机罩。电视机罩。哦。这个老多，好老啊！这个，好老啊！这个，这个我没见过。各<笑>位老师好。我今天穿搭呢，主要是时尚潮流街头风，因为我看到这个单品的时候，想说，哎，这个单品我应该怎么搭？我是披肩呢，还是说做一个斗篷呢？后来看到我这是一身潮流风的，我感觉，嗯，我可以做一个手袖嘛，一个叠穿，做一个这种线条的一个冲击感，包括我的腿的一个这种假的兜兜，它有一个工装感。然后呢，我今天主要是这个包包做的比较好，因为看它这边有写一个什么，上海，这边有一个有两对鸳鸯，我觉得蛮好看的，所以我给它做成一个包。谢谢老师。我是觉得真正好的改造是要保住它原有的精神的同时，然后有新的这么一个观点。丁强呢，其实主要表现的是一个时尚感，我觉得他会把他改造的那个物件的原有的味道丢失了一些，而且我觉得细节上有点粗糙。Hello， 大家好，我叫赫连。当我见到这个单品的时候，我还是蛮激动的，因为我本来个人就很喜欢这种复古元素的东西。
，但是我拿到它箱，打开它的衣服，里面的所有东西都是我平常不会去接触的，比如机能超大的印花呀、啊，那种短裤带絮儿的那种东西，好难搞啊！他的衣服好难看啊，这太难看了吧！嗯这怎么搭？它这风格也差得忒远了，太花了吧！这真的太花了，太花了！天哪，太痛苦了！我觉得就是我的衣服就很棒很优秀，我觉得。<笑>哇，我完蛋了！我那个箱子里面什么都没有。什么是什么都没有，就是他的鞋子啊、内搭、基础款什么都没有。完了你，我完了！你看我箱子是啥？你看他给我带的衣服，鞋子也没有。你这你这让我搭那个红红装又咋搭？我我就我觉得我是最惨的一个了，感觉。我是被整蛊了。哦，反向选择。哦，是你的衣服啊！哦，还可以，还可以，还可以，还可以。所以把我身上所有的衣服都做了一个反向穿搭的一个改变。这个短袖都是反过来穿的，裤子也是反过来穿的，就是为了整体的造型是一个干净、呃清爽的状态。上海的这两个字儿，我反过来定在了我的胸前，包括旁边的这些小颗粒，让它有一个像城市碎片的感觉。用做这个包包剩下边角料，然后去做了一个呃绷带，要搭一下整体的造型，让它有一种呃运动活跃的感觉。但是我今天这个主题想讲的就是，我是一个生活记录者，我改造了一个呃小的相机包，就是它可以随身携带相机包，然后就是随时可以拿出这样的相机，然后去拍摄一些我眼中的所观察到的东西。它是从头到尾，从昨天到今天，它整个造型都是有一点文青风。他的衣服就是我平时喜欢的东西，我会想要把赫连的所有衣柜里面的衣服全抱回家，想要他所有的链接。<笑>绝了！看我们家赫连，哎，绝了！非常期待两位的时尚大片，我们一起来看一下。哇！他就适合拍照啊，没办法，厉害！来下一组，哇，哇我喜欢这个，果然是赫连呐、啊，这颜色太好看了。因为两位都选择了用改造成包的方式嘛，我觉得从大片上来讲，可能我更喜欢，我觉得这更有故故事感一点，然后这边就更偏时尚感一点，方式都很相似。很难抉择。安保人员是你？你是抓拍吗？还是？呃，那个是随机的时候抓拍的。我觉得呢，这个图片就很厉害，所以说我觉得你把这个小复古和现代的这个穿搭感融合的非常好，所以说我觉得你是很自然的一个。草坪团的老师有没有想要发表自己意见的？我觉得两个都没有达到我的要求，其实。而且大片来讲的话，一号的片子，嗯，还是没有太过关吧。然后二号的可能有一点点太过于生活化了。而且不能生活化什么意思啊？生活化。还好吧。就很还能怎样？但我觉得二号和我我 OK 的。潮评团他们说的，我觉得非常的不对。潮流难道就是一定要夸张，一定要极具态度吗？我觉得就是这个东西能表现我对复古的喜爱，这就是潮流啊。我觉得，赫连是对的。赫连特别喜欢，因为我觉得他的 style 很有呃自我的感觉。我没有看到另外一个玩手跟他一样的，所以我觉得他会呃继续蛮久的。三，二。一，你买它，怎么办呢？怎么办呢？选谁？让我给你选一下。你们喜欢谁？赫连。恭喜赫连成功晋级，丁强稍作休息。我会感觉到上海这座日新月异城市的变化
包括他的人间烟火气都在赫连那张照片里有体现。我觉得不愧是我的好朋友。可以呀、啊。林强和赫连，他们两个都没有完整的把这个故事讲明白。赫连的那一个 look， 我觉得是高中。或者是大学会穿的 look， 丁强他的大片呈现的呢，又有一点把整个就感觉视觉传达会给他减分，所以是八比二那场是我没有投。接下来我们就要到很残酷的环节了，我们还有十位选手在待定，所以各位助推官，我们要行使我们的权利了。没错，佳琪哥和我作为代人官呢，每人将有一个代人的名额。各位呢，助推官手里呢也有一个助推的名额。小白呢，你需要和上官哲商议，你们两人推一个人。一共有六位选手能回到我们的晋级席。好，请十位待定选手回到我们的舞台。接下来，先要考验的是潮流代人官，也就是我们两位。所以 ，Justin， 你想救谁？我其实想好了，想好了。对，这么快？也、yeah. ，是不是刚刚你说你想你很想穿他那一套？没错，我特别想穿他的那一套。我已经决定好了，我要带的人是，我要带的人是，宗红。哇！他很有，他很有才华。我觉得他这个裙子太好看了，我觉得男生也可以穿裙子，我觉得他搭得非常的好。所以下一集穿裙子，下一集穿裙子，总总有一集，好吧？总有一集，总有一集，总有一集，总有一集。下一位，我想带的人是洪振辉。挺为振辉骄傲的。太可以。是好看的，就是我觉得从昨天的表现和这一场的表现，我觉得他的所有的单品都很想让人买回家，是的，而且他会把就是不一样的元素拼接得非常非常的合理，没错，薛老师，恭喜。那接下来我们有请四位导师以及小白做出你们的选择。林佳慧、陆贤仁和赵一安都是我非常喜欢的类型的选手。我觉得校服兄弟周祖文是很值得晋级的。我觉得陆贤仁和大聪哥还蛮蛮棒的，蛮强的。好，我现在呢已经拿到 Jason 老师的意见了。是。那他想要助推的是校服兄弟。恭喜。我非常喜欢这两位兄弟，因为我觉得他们很有潜力，很有 creative idea。我很坚持他们留在这里面，所以我今天才把他们走回来。其实我想要助推的，我还是觉得就是动手能力要很强，而且就是自己的原创性、创意一定要有的。周祖儿，恭喜，太棒了，祖儿。我想复活的选手是赵一安，哟，恭喜！因为其实咱们现在在晋级的选手里面，就是也没有国风的这个风格嘛，之后可能还会有一些跟国风相关的比赛。但是赵一安，其实你在之前的表现里面，我觉得可能不是那么的亮眼，或者是今天的衣服呢，也对你的改造有一定的限制。但是我看到你的资料里有写，你会染色，也会制版，所以说在之后的比赛环节里。我希望你能把你的这个闪光点拿出来给别人看，这是一个机会，希望你能把握住。恭喜赵一安！都是看脸的吗？怎么了？这这怎么是陆先生是比不上那个国风美少年吗？对啊，我完全无法理解。所以，上官哲老师跟小白，你们有选好想要助推的人吗？他是一个很独特的人，然后很有自己的表达，那很期待他在之后的呃环节上会不会有一些成长。大葱哥，陆仙人，呃，我们选大葱哥。大葱哥。
，觉得你还是有你的天赋，所以还是期待在未来的比赛中看到你更多的创造力跟产品的呃完成度吧。我觉得大聪哥他是在他那个系统里边的，就是说他怎么做他都是对的，我觉得是非常难能可贵的。上官哲老师说应该去多学习这方面的知识，光有你的想法不可以。你要去真的去动手实践，呃，在今后的这个想做设计的这条路上，我会好好的去学习、钻研。我完全无法理解，我觉得脑脑子把它掉了，真的。Okay. 场上还有四名没有进入到我们比赛晋级的选手，那我们说一说你自己的一个感想。呃，我觉得还挺开心的，就能够走到全国二十强。但我觉得整体这样的一个体验让我觉得非常非常的美好，因为我说了，我就是想展示最真实的我自己。我想送给燕窝，就他那张照片特别打动我，好有想法的一个弟弟。燕窝实力还蛮强的，他的风格也跟我蛮一致的，对，就很喜欢他。一开始我的初衷就是来学东西，来长见识的，确实也是学到了东西，长到了见识，然后也成长了很多。啊，我想送给李建波，因为我视力不是不太好嘛，他就帮我去去做过这个缝纫的工作。我们昨天从三点多，他其实他已经做好了，他就帮我做到五点多，然后他才睡觉的。我觉得就是来这边认识了几位，啊、呃，不错的朋友，我觉得至少不亏。嗯，就还是有点可惜的。最后这一次没有在自己的领域发挥，包括上一次也是有一点点失误，但我觉得整体完全没有遗憾。给你们发布下一轮的任务。哦哦哦！下一轮你们将挑战绝配 O O T D。在这次任务里，你们会两两组队，成为搭档，一起布置一个展示两人关系和所处情境的主题橱窗。同时，你们也是橱窗里的模特。橱窗从来都没有接触过，又开始有点慌乱。So easy。嗯。特别的兴奋，完全是我擅长的领域范围内嘛，相信我能把它做好。嗯，有两位神秘嘉宾来帮你们助阵。哦，北服转行人，北服转行人，北服转行人。第二个呢，吃饭没有菜，吃饭没有菜，吃饭没有菜，饭菜吃不了，两个人有菜就一直吃饭。这次组队除了在场的选手，你们也可以选两位神秘嘉宾，就很可能是一个惊喜，会给你做这个橱窗加很多分，啊，也可能是负分。大家怎么组成搭档呢？这个环节叫白敬亭觉得你们很配。啊，白哥。按我的风格的话，就是今天是一组 PK 的人直接变成搭档。全部都有一组啊，那不是定好了？当然了，我的分肯没有用啊。开玩笑的，不是这样分配的啊。真正的分配是，你，你，跟大家都先听好啊。哎呀，李哥太会了。昨天晚上潮流带人关采访大家的时候，你们有互投吗？啊，有一个人是人气王，有优先选择权。各位不但要接受潮评团的考核，还会接受路人的投票。本次任务会淘汰四名选手，请大家加油。哇，十二强，真的竞争还蛮激烈的。我最想加购的是棕红的那套套装，尤其是棕红的那个裙子，我觉得挺好看的。棕红，他把一个本不属于自己风格的物品，能展现的那么有他自己的感觉，那么硬朗，这是一点挺难的。彭振辉的那个裤子，我会买它，我觉得女生穿也会好看的。穿皮，他做那个手提袋，还有他的衣服，我都想买它。而他整体穿搭就是，其实没得说，他真的就是很完美的完成了。快衣的。法布，我喜欢，我会加购。它那个好好看哦，就是
有时候你可能小一点，就是中国的元素。这个法姑是真的非常好的一个创意，我很喜欢它。赫莲的整套造型，我其实都会加购，而且会买它。就是它的上衣、裤子、帽子，它的小包，我觉得那一切一切都戳中了我轻松舒服的一个审美点。我今天想加购的是奇缘的上衣，就是那个爱心的衬衣，我觉得很好看。那个用鞋子做的包包，哦，也是我会比较想要加购的东西。嗯哼。绝配 O O T D 主题橱窗。哇！那我们这个有点偏。有两位神秘嘉宾，首先要做到的是吸睛，他好纠结。在你们大学学的，你们之前学的什么专业？我们高中。你们这帮高中生都好酷。我打保票，头打破，就是那种感觉。那好，那就不要。就做里面的打，或者我把它剪下。我把这件买了，我就你就失去了我这个朋友。不要不要讲话了，太难。我们是跑着捡破烂来了吧？准备拿冠军。我们不能完完全都是这种，这样太投机了。你想怎么布怎么布吧，我不讨论。哎，随便，我已经没所谓了。有一个特别致命的伤，就是普通。我觉得你没有很努力。你把你天赋讲出来给大家看，你把你天赋穿到身上给大家看。妈呀，太吓人了！哥。这就是潮流团建日 VIP 专享版。潮人总动员，明星潮人，欢乐组局，戏精吃瓜，嗨点超潮，周日野生放送。今天晚上我们给白哥准备了一个游戏，你至少猜对七个人才能过关，不然就是三十个俯卧撑。白哥三十个俯卧撑坐定了啊！先这一位吧。像我脸脸型，脸型很像。你觉得哪个像我呀？我至少得猜对一个吧。那你就失去一次机会了，白老师。感觉有点难度。那我。Double kill。气死我了！上彩印。那我做。那这个是不是？富贵险中求。确定吗？确定。我再做最后一次，确定吗？确定。我问过这一次，我就不问了。确定吗？确定。我忘记放那张了。抱歉，抱歉。哎，妈妈，我爱你。让我怎么对呀、啊？上手机天猫，搜“潮向马尔斯绿”，抢潮流同款好礼。感谢独家社交媒体平台微博，感谢首席合作媒体新浪娱乐、微博综艺、新浪综艺。战略合作伙伴百度，感谢指定问答社区知乎，感谢独家合作时尚媒体时尚 Cosmo。这就是潮流，周日中午十二点更新正片。可能上半身吧，<笑>就是没有一件是完整的，<笑>每一件单品都可以叫我。你看他说过，我的天，传家宝，加油！哇，真的好多人问我，爱在里面使他们变得鲜活。都不要的衣柜产品，谢谢你，谢谢你。丰富的时候，我可能一些概念啊，包括一些理念，要注重内在的人。问题吧。啊、师傅我跳舞的第二季全新升级。萌动回归，经理人乔杉，全能师傅韩宇、黄潇，金牌辅导员李子璇、丁泽仁，全新亮相，带领十四位超萌幼崽遨游快乐星球，萌力十足，破圈出击，师傅们小心哦，宝贝们要跳舞啦！师傅我要跳舞的第二季，这个夏天见证中国街舞的未来。